Bienvenidos a este video tutorial, mi nombre es Irma Flores y para este video te voy a enseñar a realizar paso a paso este hermoso pompón, este lindo pompón que te va a servir para tus gorritos. En este caso yo estoy tejiendo un gorro para mi hija Kalesi, un juego completo con abrigo y va a llevar así en la parte de arriba el pompón, ¿ven? Está muy fácil el procedimiento. Los materiales que yo voy a utilizar para realizar este pompón son una tijerita, dos crochet, un tercer crochet, dos de estas ligas de cabello, dos liguitas y papel bon tamaño oficio. Es lo que voy a estar utilizando para realizar este pompón. Recuerden que los videos son gratis. Que lo único que ustedes tienen que hacer para seguir viendo más de mis tejidos es compartir mis videos. Buscar mis videos en mi página El Arte de Tejer con Irma Flores o en mis canales de tejido de YouTube que están con mi nombre. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes me estarán apoyando, compartiendo los videos. Espero que se encuentren bien. Gracias por ver este video. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Ahora sí, vamos rápidamente con el paso a paso de este hermoso pompón. Ahora les voy a enseñar a trabajar un hermoso pompón de una manera muy fácil. Tengo esta lana, tengo una hojita. Si tienen un cartoncito sería mejor un cartoncito. ¿ya? Y marcan, van a marcar. Van a, a marcar aquí. Fíjense, van a, a marcar 10 centímetros de este lado, 10 centímetros de este lado vamos a doblar nuestra hojita, vamos a doblar si tienen un cartoncito que sea más firme, mejor doblamos así Ahí. como yo no tengo un cartoncito en la mano, entonces voy a, a tener uno doble aquí uno una hojita doble voy a colocar para hacer un poquitito más de presión. Entonces yo voy a poner doble. ¿no? Tienen que poner doble pero bien parejito. Ahí. Y vamos a empezar a, do a dar vueltas, vueltas y vueltas con nuestra lana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dar vueltas. Así de esta manera. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Voy a dar en total 160 vueltas. Repito, 160 vueltas vamos a dar. ¿Ya? Así, 160 vueltas vamos a ir dando para que tengan un hermoso pompón. Este pompón que estoy trabajando es para el gorro de mi hija Kalesi. Si desean hacer este gorrito que les estoy enseñando, búsquenlo en mi página o en mi canal. Entonces así, cuando yo tenga las 160 vueltas, regreso. Bien, aquí tengo 160 vueltas para nuestro pompón. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar, vamos a cortar así, dos hebras, dos hebras, fíjense el tamaño, dos hebras así de este tamañito. Aquí tengo la segunda hebra, vamos a dejar a un costadito. Estas dos hebras, vamos a dejar a un costadito. Vamos a agarrar nuestro crochet, vamos a ponerlo así de esta manera. Voy a coger un lazo de cabello, voy a colocarlo así de esta manera. Para recoger un poco de este lado igual. Vamos a recoger así de esta manera. Estas liguitas de cabello, estas liguitas estoy utilizando. ¿ya? Entonces ahí, fíjense, ponemos bien ahí, así se les va a ver. Y con estas pequeñas retazos de lana que hemos cortado, vamos a jalar y vamos a amarrar aquí al medio. Aquí al medio con mucha presión, al medio. Ahí. Una. Y así. Con mucha presión van a amarrar. Ahí. 
Entonces, de este lado vamos a hacer lo mismo. Fíjense, vamos a coger el segundo retazo que hemos hecho de la lana y vamos aquí a amarrar aquí al medio. Aquí, amarramos fuerte, sacamos esta hojita, nos quedamos así con nuestro crochet nada más y vamos a empezar a hacer esto, a estirar a estirar de ambos lados para que nos quede parejo y aquí vamos a empezar con este con esta lana que tenemos aquí al medio amarrado vamos a empezar a amarrar todo vamos a empezar a amarrar ya los dos lados ¿Ven? amarramos los dos lados aquí si sí hacemos mucha presión para que nos quede todo junto bien amarrado una doy la vuelta vuelvo a amarrar por este lado mucha presión, mucha presión y me quedan los dos lados amarrados amarrados los dos lados, entonces vamos a proceder a sacar nuestro crochet Ahí. y vamos a cortar estos lados ahora tenemos que cortar estos lados así de esta manera con 140 vueltas también pueden trabajar o 150. Yo quiero un pompón bastante grande, esponjoso, por eso le coloqué 160 vueltas. Aquí. Vamos a terminar de cortar. Este pompón que estoy haciendo es para el gorro de mi hija Kalesi. Y para los próximos gorros que voy a hacer, también me va a servir esta técnica para hacer el pompón. Recuerden compartir el video y el traje completo que estoy tejiendo para Kalesi, abrigo y gorro, lo encuentran en mis canales y en mi página. Así, empiezan aquí de los dos lados a cortar con tijera y fíjense el pompón tan grande que acabo de hacer. ¿Ya? Aquí. Aquí está esta lana más grande, aquí más grande no lo voy a romper porque me va a servir para amarrar y coser a mi, a mi gorrito. Entonces aquí, desde aquí, aquí vamos a empezar ahora a darle forma, vamos a empezar a, a cortar algunos excesos, a darle forma, solamente algunos excesos. Ahí. Vamos a retirar, vamos a limpiar un poquito para que ustedes puedan ver cómo es que se va a ver nuestro pompón. Fíjense. Hacen esto y empiezan un poquito a, a cortarle el exceso. Con una tijera grande sería genial, mejor. No tengo a la mano la tijera grande, tengo esta pequeñez de tijera. Pero igual me sirve porque solamente estoy volando el exceso. Así. Este pompón es bastante grandecito. Por eso le decía que, que con 140 vueltas o 150 va a estar muy bien. Así van emparejando su pompón. Voy a, a limpiar para que ustedes vean cómo es que queda nuestro hermoso pompón. Así es como queda nuestro pompón listo ya para aplicar en las gorras. Espero que les haya gustado la técnica, les haya sido fácil. Fíjense por aquí todavía tenemos exceso de los restantes espero que les haya sido fácil y de utilidad esta técnica de cómo hacer este hermoso pompón recuerden 
compartir el video, seguirme en mi canal de tejido, en mi página del arte de tejer con Irma Flores, seguirme en mi Instagram y en todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales de tejido. Y si desean ver el proceso de este gorrito, porque este pompón va a ir aquí en este gorrito, si desean ver, ya saben que lo tienen en mi página o en mi canal de tejido. Búsquenlo como el arte de tejer con Irma Flores y mi canal es igual, con mi nombre. Bien, besos, cariños, conmigo será hasta un próximo video.